。非美术馆是坐落在一个社区里的一个非盈利的机构，刚好它一墙之隔有个菜市场。发现菜市场里的摊贩们，有的时候都有不同的故事。啊，我叫何志生，我是福建人，现在在广州华南理工大学建筑学院教书，同时也是非美术馆的馆长。过去的十一年，摊贩从来没有来过。我们一直说生活就是艺术，那为什么他们不来美术馆？所以我就叫学生跟摊贩一起生活跟工作了两个月。摊贩对他们的手特别重视，那我就建议鼓励我的学生，可不可以去拍手，先做一个展览。海鲜档的超哥的手，二十多年都是泛白的，就是因为他长期泡水。鸡肉档的。嗯，秋姐的手，因为她长期用刀，她的右手是一个非常非常大的刀剪。英语的手特别好玩，她不识字，每天把她挣到的钱的数字写在手上，她拍一张相片寄给她的老公看。五界的墙是尚东老师的一个作品，门跟窗是胡同的房子拆了之后丢弃的，从北京运过来的这个手。在宋东老师的墙上展览了一天，我很记得，就是一个摊贩，海鲜的一个阿姨，十一年来第一次，就是她为了一个跟自己生活有关系的展览，来到了美术馆，然后所有摊贩就过来了，一起完成了这个布展。第二天，另外一个摊贩就过来了，何老师，你们这个照片可不可以我们领回去，放在我们的摊位上？接下去就是说，摊贩自发的在菜市场布展，把手跟营业执照放在了一起。就那一瞬间，我就觉得我们的作品才刚刚开始。他们原本以为他们只是寄生在社区里的一群人，所以这个作品让他们找出了这个菜市场，参与到社区里的一些活动。二零一七年底，我们发起了一种无界博物馆计划。踏入到这个社区的时候，你就踏入到了美术馆。生活在社区里的人，他们用自己的创造力或智慧，怎么去利用这里的空间？比如说，社区的阿姨，她用砖块啊、石头啊，就摆了一个他们打牌的一个装置，特别好玩的。我们发动过一个叫“移动的美术馆”，通过床为媒介，很多社区的居民会过来，就在床上野餐啊，在床上睡觉啊，在床上看电影啊，床就变成了一个移动的公共空间。现在是每一个月会组织一次居民过来种植，各种各样的容器，马桶啊，是吧？浴缸啊，箱子啊，桌子啊，就是都种满了植物。之前完全跟自己生活没有关系的一个场所变了，就是我的情感、我的记忆都在融入到这个空间里面了。每几个月我们会做一次百家宴，环卫工人、有摊贩、居民、艺术家、学者。然后今天是第一次，呃，摊贩自己做菜到美术馆，跟社区里的居民一起吃饭。所以我们真正的是把美术馆做成了街头美术馆。他就是对这一些群体，我们都会觉得他们是很很弱小的、很底层的。他们比我们有更多动人的故事。让不同阶层的人相互理解，真的是太难了。但我觉得通过一个这样子的作品，可以改善他们。所以我觉得。美术馆最终的目的是怎么把他们联系在一起？我觉得这就是一个艺术的一个很重要的一个力量